Chào mừng các bạn trở lại kênh Cây Phong Ba. Chào một ngày mới các em học sinh 12. Chúc một ngày làm việc hăng hái. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em sửa 40 câu bài tập trắc nghiệm thuộc bài số 3, các nước Đông Bắc Á. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai từ năm 1945 đến năm 2000. Trước khi làm việc thì chúng ta thư giãn bằng một mài nhạc nha. Cô mời các em. Rồi, sau phút thư giãn thì bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào giải 40 câu bài tập trắc nghiệm của bài số 3. Các nước Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới lần thứ hai từ năm 1945 đến năm 2000. Rồi chúng ta bắt đầu làm việc các em ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu giải 40 câu bài tập của bài số 3. Các nước Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới lần thứ hai từ năm 1945 đến năm 2000. Câu số 1. Trong số các nước sau, nước nào không thuộc khu vực Đông Bắc Á? Bốn phương án đưa ra để chúng ta chọn lựa. A. Trung Quốc, Nhật Bản. B. Hàn Quốc, Đài Loan. C. Triều Tiên, Nhật Bản. D. Nepal, Afghanistan. Trong bốn sự lựa chọn được đưa ra thì chúng ta thấy phương án D. Nepal, Afghanistan không phải là thuộc khu vực Đông Bắc Á. Chúng ta chọn phương án D. Câu 2. Tình hình chung của các nước Đông Bắc Á trong nửa sau thế kỷ 20 là A. Các nước Đông Bắc Á tiến hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc. B. Các nước Đông Bắc Á bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. C. Trừ Nhật Bản. Các nước Đông Bắc Á khác đều nằm trong tình trạng kinh tế thấp kém, chính trị bất ổn định. Trong bốn phương án đưa ra để cho chúng ta chọn lựa, cô thấy phương án B, các nước Đông Bắc Á bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đây là phương án lựa chọn phù hợp nhất, chúng ta chọn phương án B. Câu 3 Cuộc nội chiến ở Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian nào? Câu này rất là dễ. Người ta chỉ hỏi cái thời gian. Cho nên là chỉ cần các em nhớ mốc thời gian thì chúng ta sẽ chọn lựa. Nội chiến ở Trung Quốc bắt đầu năm 1946 và kết thúc năm 1949 giữa quốc dân đảng với lại đảng Cộng sản. Vì vậy, bốn thông tin được đưa ra A45-49 chúng ta loại trừ. B. Từ năm 46 đến năm 49, chúng ta chọn phương án B. Còn lại các phương án C và D thì thời gian này là không đúng, do đó chúng ta loại trừ. Chúng ta qua câu số 4. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc nổ ra là do A. Đảng Cộng sản phát động B. Quốc dân đảng phát động có sự giúp đỡ của Mỹ C. Đế quốc Mỹ phát động D. Quốc dân đảng cấu kết với bọn phản động quốc tế. Trong bốn phương án đưa ra cho chúng ta chọn lựa, thì phương án B, quốc dân đảng phát động cuộc nội chiến có sự giúp đỡ của Mỹ, chúng ta chọn phương án B. Câu số 5 Sau khi bị thất bại, tập đoàn tưởng giới thạch đã chạy ra A. Mỹ B. Hồng Kông C. Đài Loan D. Hải Nam Bốn sự lựa chọn được đưa ra Cô thấy chúng ta chọn phương án C 
là sau khi thất bại thì tập đoàn tưởng giới thạch đã bỏ chạy sang Đài Loan. Đây là phương án trả lời gì chính xác nhất. Chúng ta chọn phương án C. Câu số 6. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào thời gian nào? A. 1 tháng 10 năm 1948 B. 1 tháng 9 năm 1949 C. 1 tháng 10 năm 1949 D. 1 tháng 11 năm 1949 Trong bốn sự lựa chọn được đưa ra thì cô nhận thấy mốc thời gian năm 1949 đúng là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời Tuy nhiên trong đó có 3 phương án có cái thời gian năm 1949 Như vậy thì chúng ta cần xem xét thêm chỗ ngày và tháng Như vậy phương án C ngày 1 tháng 10 năm 1949 là phương án chọn lựa chính xác nhất Chúng ta chọn phương án C Câu số 7 Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa A. Làm cho chủ nghĩa xã hội lan rộng khắp toàn cầu B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Trung Quốc Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập tự do Tiến lên chủ nghĩa xã hội C. Lật đổ chế độ phong kiến D. Hoàn thành cách mạng sau chủ nghĩa Kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa cộng sản bắt đầu Trong bốn sự lựa chọn được đưa ra Thì chúng ta thấy phương án B Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập tự do Tiến lên chủ nghĩa xã hội Đây là ý nghĩa của việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Các em chọn phương án B Câu số 8 Người khởi xướng đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc Có 4 nhân vật được đưa ra A. Lưu Thiếu Kỳ B. Mao Trạch Đông C. Giang Trạch Dân D. Đặng Tiểu Bình trong bốn sự lựa chọn này thì chúng ta thấy phương án D, người tiến hành khởi xướng cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc, đó là Đặng Tiểu Bình. Câu số 9, đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm nào? Câu này quá dễ. Bốn phương án đưa ra cho chúng ta chọn lựa 1976, 1978, 1985, 1986. Và chúng ta chọn phương án B. Trung Quốc bắt đầu tiến hành cải cách mở cửa từ năm 1978. Phương án B là phương án chọn lựa đúng nhất. Câu số 10 Đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được nâng lên thành đường lối chung tại đại hội nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Bốn sự lựa chọn được đưa ra. A. Đại hội 11, 13 B. Đại hội 11, 12 C. Đại hội 13, 14 và D, đại hội 9, đại hội 10. Trong bốn sự lựa chọn này thì chúng ta thấy rằng ở cái phương án A trong đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đường lối cải cách mở cửa đã được nâng lên thành đường lối chung. Các em chọn phương án A. Câu 11. Tình hình kinh tế Trung Quốc từ năm 1979 đến năm 1998. A. Nền kinh tế đã phục hồi ngang bằng so với thời kỳ trước chiến tranh thế giới thứ hai. B. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm chạp. C. Nền kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện. Và D. Kinh tế phát triển nhanh, nhưng đời sống nhân dân chưa được cải thiện. Trong bốn sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta nhận thấy ở phương án C. Nền kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện. Mình chọn phương án C. Câu 12. Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử vào năm nào? Có bốn sự lựa chọn được đưa ra. A. Là 1964. B. 1965. C. 1966. D. 1967. Bốn mốc thời gian được đưa ra này chúng ta nhận thấy ở phương án A. Năm 1964, đây là mốc thời gian đúng và phương án chọn lựa này là phương án chọn lựa chính xác nhất. Chúng ta chọn phương án A, năm 1964. Câu 13. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc 1979 đến nay như thế nào? A. Tiếp tục đường lối đóng cửa. B. 
duy trì hai đường lối bất lợi. C. Mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới. D. Chỉ mở rộng quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa. Như vậy, bốn sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta thấy rằng chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau cải cách mở cửa, tức là bắt đầu từ năm 79 cho đến nay, đó là mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới. Chúng ta chọn phương án C. Câu 14. Đến năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ nào? A. Hồng Kông, Macau B. Hồng Kông, Đài Loan C. Đài Loan, Macau D. Hồng Kông, Bành Hồ Bốn sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta nhận thấy Ở phương án A, Hồng Kông, Macau, Trung Quốc đã thu hồi thuộc về chủ quyền Trung Quốc từ năm 1999 Chúng ta chọn phương án A Câu 15 Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong đó có bốn sự lựa chọn được đưa ra. A. Các nước Đông Bắc Á đều giành được độc lập. B. Các nước Đông Bắc Á trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới. C. Các nước Đông Bắc Á bắt tay phát triển kinh tế và đạt nhiều thành tựu. D. Hình thành các mối quan hệ thương mại. Trong bốn sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta nhận thấy ở phương án A, các nước Đông Bắc Á đều giành được đều giành được độc lập là phương án chọn lựa phù hợp nhất so với ba phương án còn lại. Chúng ta chọn phương án A. Câu 16. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, Trung Quốc đã tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là phương án A. Phương án B. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Phương án C, bước đầu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và phương án D, tiến lên xây dựng chế độ tư bản chủ nghĩa. Bốn sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta nhận thấy ở phương án A, tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là phương án chọn lựa đúng nhất, chúng ta chọn phương án A. Câu 17, từ thập niên 60 của thế kỷ 20 trở đi, ở châu Á xuất hiện bốn con rồng kinh tế, đó là A. Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia B. Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông C. Hàn Quốc, Triều Tiên, Singapore, Malaysia và D. Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia Với sự sắp xếp và đưa ra bốn lựa chọn thì chúng ta nhận thấy ở phương án B, những con rồng kinh tế châu Á đó là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông. Chúng ta chọn phương án B. Câu 18. Tập đoàn tưởng giới thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích A. Tiêu diệt đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền lãnh đạo đất nước B. Tiêu diệt phong trào cách mạng Trung Quốc C. Xóa bỏ sự ảnh hưởng của Liên Xô ở Trung Quốc. D. Lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Bốn sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta nhận thấy phương án A. Tưởng giới thạch phát động cuộc nội chiến nhằm tiêu diệt đảng Cộng sản Trung Quốc và lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Chúng ta chọn phương án A. Câu 19. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc. Bốn sự lựa chọn được đưa ra. A. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên tư bản chủ nghĩa C. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Trong bốn phương án được đưa ra thì chúng ta nhận thấy Phương án D. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta chọn phương án D. Câu 20 Đảng và nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của đường lối chung đó là A. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm B. Lấy cải tổ chính trị làm trung tâm C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trung tâm và D. Lấy phát triển văn hóa, tư tưởng làm trung tâm 
Trong bốn sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta nhận thấy phương án A, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, đó là sự lựa chọn đúng nhất, chúng ta chọn phương án A. Câu 21, điểm nổi bật của kinh tế Trung Quốc trong thời kỳ 1978 đến 2000. A. Kinh tế công nông phát triển theo hướng tự cấp tự túc. B. Xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. C. Xây dựng nền kinh tế thị trường sau chủ nghĩa. Và D. Xây dựng nền kinh tế thị trường tự do. Trong bốn sự lựa chọn đưa ra, chúng ta nhận thấy phương án C. Điểm nổi bật của kinh tế Trung Quốc trong thời kỳ 1978 đến năm 2000 đó là xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Chúng ta chọn phương án C. Câu 22. Trung Quốc là nước thứ mấy trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ? Bốn sự lựa chọn đưa ra. A. Thứ nhất. B. Thứ hai. C. Thứ ba. D. Thứ tư. Trong bốn sự lựa chọn này, chúng ta nhận thấy uh, Trung Quốc là nước thứ ba sau Mỹ và Liên Xô có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ. Câu 23. Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm nào? Có bốn sự lựa chọn được đưa ra. 1949, B. 1950, C. 1951, D. 1952. Và chúng ta chọn phương án B. 1950, Trung Quốc bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Câu 24. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là A. À, là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mark Lenin. B. Là một mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền tảng thống nhất, đoàn kết giữa các đảng phái chính trị. C. Là mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mark Lenin và có những đặc điểm lịch sử cụ thể của Trung Quốc. D. Là mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở công xã nhân dân. Bốn sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta nhận thấy phương án C. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là một mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mark Lenin và những đặc điểm lịch sử cụ thể của Trung Quốc. Chúng ta chọn phương án C. Câu 25. Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ hai và thứ ba thế giới lần lượt đó là A. Nhật Bản, Trung Quốc B. Trung Quốc, Nhật Bản C. Trung Quốc, Hàn Quốc D. Nhật Bản, Hàn Quốc Trong bốn sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta thấy phương án B. Những nước có nền kinh tế đứng hàng thứ hai, thứ ba trên thế giới hiện nay đó là Trung Quốc, Nhật Bản. Chúng ta chọn phương án B. Câu 26. Từ công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay? A. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do. C. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Như vậy, trong cái những phương án trả lời này, chúng ta có thể loại trừ. Loại trừ và chúng ta còn lại cái phương án đúng nhất. Đó là lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đây là cái phương án trả lời phù hợp nhất. Chúng ta chọn phương án A. Và chúng ta loại trừ các phương án B, C và D. Đây là những cái phương án trả lời còn thiếu hoặc là một số thông tin sai. Chúng ta qua câu 27. Tình hình chung của khu vực Đông Bắc Á trong nửa sau thế kỷ 20 là A. Các nước Đông Bắc Á tập trung tiến hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân dành độc lập dân tộc thống nhất đất nước B. Các nước ở khu vực Đông Bắc Á bắt tay xây dựng và phát triển nền kinh tế đạt được những thành tựu quan trọng C. Trừ Nhật Bản, các nước Đông Bắc Á khác đều nằm trong tình trạng kinh tế thấp kém 
chính trị bất ổn định. D. Trừ Nhật Bản, các nước Đông Bắc Á đều lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đạt được những thành tựu to lớn. Câu này ở trên hình như chúng ta đã làm xong rồi đó, nó lặp lại một lần nữa. Tuy nhiên thôi chúng ta cứ làm theo thứ tự đi. Bốn sự lựa chọn được đưa ra thì chúng ta nhận thấy phương án B. Khu vực Đông Bắc Á nửa sau thế kỷ 20, tình hình chung là các nước ở khu vực Đông Bắc Á bắt tay xây dựng và phát triển kinh tế đạt được những thành tựu quan trọng. Mình chọn phương án B. Câu 28. Sau chiến tranh chống Nhật 1946-1949 ở Trung Quốc diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào? A. À, đảng Cộng sản và Quốc dân đảng hợp tác B. Nội chiến giữa đảng Cộng sản và Quốc dân đảng C. Cách mạng Trung Quốc thắng lợi D. Liên Xô và Trung Quốc ký hiệp ước hợp tác Trong bốn sự lựa chọn được đưa ra thì chúng ta thấy phương án B Sau chiến tranh chống Nhật thì ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa đảng Cộng sản và Quốc dân đảng Chúng ta chọn phương án B. Câu 29 Hiểu như thế nào về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc? Câu này ở trên chúng ta vừa làm xong đó. Tuy nhiên là có cái sự trùng lắp lặp lại nên chúng ta cứ làm theo thứ tự thôi. A. À, đây là mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới không dựa trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mark Lenin đề ra. B. Là mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền tảng thống nhất, đoàn kết giữa các đảng phái chính trị. Mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở thành lập các công xã nhân dân, đơn vị kinh tế, đồng thời là đơn vị chính trị căn bản. D. Là mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mark Lenin và những đặc điểm lịch sử cụ thể của Trung Quốc. Trong bốn sự lựa chọn đưa ra thì chúng ta nhận thấy ở phương án D, đây là cái phương án đúng nhất và cũng đã có ở phần trả lời của câu trước đó. Tuy nhiên là trong câu này thì người ta đưa ra những cái thông tin chọn lựa nó khác hơn. Chỉ có một cái phương án chọn lựa đúng là giống thôi. Mình chọn cái phương án D. Câu 30 Thực chất cuộc nội chiến 1946-1949 ở Trung Quốc đó là A. Cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản nhằm lật đổ chế độ thống trị phong kiến lâu dài ở Trung Quốc C. Là cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển của dân tộc chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản D. Là cuộc đấu tranh chống lại nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở Trung Quốc. Với bốn sự lựa chọn được đưa ra thì chúng ta thấy phương án C. Thực chất của cuộc nội chiến đó là cuộc đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển của dân tộc, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản. Chúng ta chọn phương án C. Câu 31. Điểm nổi bật của nền kinh tế Trung Quốc trong thời kỳ đổi mới từ năm 1978 đến năm 2000. A. Kinh tế công nông nghiệp phát triển theo hướng tự cấp, tự túc B. Xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung C. Xây dựng nền kinh tế thị trường tự do D. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Cô có cảm giác câu này ở trên chúng ta cũng vừa làm rồi Tuy nhiên là nếu như mà có trùng lập vài ba câu thì chúng ta cứ làm theo thứ tự đi ha Bốn sự lựa chọn được đưa ra Thì chúng ta thấy cái phương án D Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Là phương án chọn lựa đúng nhất Mình chọn phương án D Câu 32 Chính sách đối ngoại của Trung Quốc Từ những năm 80 của thế kỷ 20 đến nay Như thế nào Bốn sự lựa chọn được đưa ra A là thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc B là bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô. C là gây chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc ở Việt Nam. D là mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới. Bốn sự lựa chọn được đưa ra thì chúng ta thấy phương án D. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ 20 đến nay 
là mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới. Câu này chúng ta cũng đã làm ở trên rồi đó. Bây giờ mình chọn phương án D. Câu 33 Sau 20 năm cải cách mở cửa, từ 1979 đến 1999, nền kinh tế Trung Quốc như thế nào? A. Bị cạnh tranh gay gắt B. Ổn định và phát triển C. Phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới D. Không ổn định và bị chững lại Bốn sự lựa chọn được đưa ra thì chúng ta nhận thấy phương án C. Sau 20 năm tiến hành cải cách mở cửa, thì nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Mình chọn phương án C. Chúng ta qua câu 34. Sau chiến tranh thế giới thứ hai theo thỏa thuận của Hội nghị Yanta, phía Bắc Triều Tiên do quân đội nước nào đóng? A. Mỹ B. Liên Xô C. Anh D. Pháp Bốn sự lựa chọn được đưa ra thì chúng ta thấy phương án B. Phía Bắc Triều Tiên là do Hồng quân Liên Xô đóng. Mình chọn phương án B. Câu 35 Từ tháng 7 năm 1946 đến tháng 6 năm 1947, quân giải phóng Trung Quốc thực hiện chiến lược gì? A. Tấn công tiêu diệt quân đội tưởng giới thạch B. Phòng ngự bị động vì lực lượng còn yếu C. Phòng ngự tích cực D. Vừa phòng ngự vừa rút vào hoạt động bí mật để bảo toàn lực lượng Bốn sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta nhận thấy phương án C. Quân giải phóng Trung Quốc thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực. Mình chọn phương án C. Câu 36 Vào những thập kỷ 50-60, tình hình Nam Bắc Triều Tiên như thế nào? A. Ở trong tình trạng đối đầu. B. Bước đầu có xu hướng chuyển sang đối thoại hợp tác. C. Vấn đề đối thoại có bước đột phá mới. D. Diễn ra quá trình hòa hợp và đi đến thống nhất. Trong bốn sự lựa chọn cho chúng ta, cô nhận thấy phương án A vào những thập kỷ 50-60 Nam Bắc Triều Tiên ở trong tình trạng đối đầu. Câu 37 Sự kiện có liên quan đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc tháng 2 năm 1972. A. Sự xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc B. Trung Quốc tiếp tục đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam C. Tổng thống Mỹ Nixon sang thăm Trung Quốc D. Cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Liên Xô Bốn sự lựa chọn được đưa ra ở câu 37 Chúng ta nhận thấy phương án C Sự kiện có liên quan đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc Vào tháng 2 năm 72 Đó là Tổng thống Mỹ Nixon sang thăm Trung Quốc Chúng ta chọn phương án C. Câu 38 Ngày 25 tháng 6 năm 1950 diễn ra sự kiện gì ở hai miền Nam Bắc Triều Tiên? A. Mỹ và Liên Xô rút khỏi Nam Bắc Triều Tiên B. Mỹ tìm cách hất Liên Xô ra khỏi Bắc Triều Tiên C. Liên Xô tuyên bố không can thiệp vào nội bộ của Nam Bắc Triều Tiên D. Cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên bùng nổ. Bốn sự lựa chọn được đưa ra này, chúng ta nhận thấy phương án D là sự lựa chọn đúng nhất. Ngày 25 tháng 6 năm 1950 diễn ra sự kiện quan trọng ở Nam Bắc Triều Tiên, đó chính là cuộc nội chiến bùng nổ. Câu 39 Trung Quốc chế tạo thành công bông nguyên tử vào năm nào? Bốn thông tin được đưa ra 1964, 1965. 1973, 1959 Bốn sự lựa chọn này thì chúng ta nhận thấy Phương án A Năm 1964 Trung Quốc đã chế tạo thành công bom nguyên tử Sao Mỹ và Liên Xô Câu 40 Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1975 Những quốc gia nào nằm trong tình trạng bị chia cắt lãnh thổ A. Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan B. Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan C. Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên D. Triều Tiên, Campuchia, Thái Lan Bốn sự lựa chọn được đưa ra Chúng ta nhận thấy ở phương án C Những nước mà à, bị chia cắt lãnh thổ Sau chiến tranh đó thì có à, Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, 
mình chọn phương án C. Rồi như vậy là chúng ta có thêm câu 41, 42, 43. Lý do là lúc nãy ở phần trên chúng ta có trùng lập trùng lập 3 câu. Vì vậy là trong 40 câu này thì nó 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 dôi thêm 3 câu nữa. Nên chúng ta cứ theo thứ tự mình tiếp tục giải 3 câu này đi các em ha. Câu 41 Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất A. À, một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo B. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo C. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc D. Một cuộc nội chiến Bốn sự lựa chọn đưa ra thì chúng ta nhận thấy phương án B Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc mang tính chất là một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo. Mình chọn phương án B. Câu 42 Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa B. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất Trung Hoa C. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc. D. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ở đây các em chú ý thông tin người ta hỏi là ý nghĩa quốc tế, ý nghĩa quốc tế. Do đó những cái phương án trả lời nào mà nó mang cái thông tin là ý nghĩa đối với dân tộc thì chúng ta loại trừ đi. Như vậy trong bốn sự lựa chọn được đưa ra thì chúng ta thấy ở phương án C ý nghĩa là tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc. Mình chọn phương án C. Câu 43 Từ sau năm 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước? A à, Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. B. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân. C. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô sửa cái này đi ha. Nó bị sai lỗi kỹ thuật. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và D. Thực hiện cải cách mở cửa. Bốn phương án được đưa ra này, chúng ta nhận thấy rằng ở phương án D Phương án D là thực hiện cải cách mở cửa là sự lựa chọn đúng nhất. Các em chọn phương án D. Như vậy là cô vừa hướng dẫn xong cho các em 40 câu bài tập của bài số 3. Bây giờ cô tạm dừng lại ở đây. Ở video tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các em 40 câu bài tập của bài số 4, các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. Nếu các em thấy video này bổ ích, thì các em nhấn like, chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những video mới nhất các em nhé. Chào các em!